In this episode, we're going to go explore Les Terres Noires. Bicycle interviews out exploring provoking ideas. I'm kind of like lost, really lost. So check out what I just saw at the side of the road. <laughs> Woo! Beautiful. Kind of sticky, I think it's because it's kind of wet. Hey, here's a funny fact. We're in the 19th century in France. Overgrazing because of high wool demand became such a problem in the area that sheep ate everything. The state had to buy the entire mountain range in order to implement a program to reforest the area. So the trees you see today have been there, I mean, their ancestors have been planted by humans. Quite interesting, eh? I'm now currently at the village which is called La Bouze, out in the middle of nowhere. There's nobody left. Graveyard with flowers. What used to be a house is now but ruins. It's kind of a weird place because it makes you think about all the people that have lived here. I mean, where did they go? It seems that it has burned down, but over there you can still see the sink still hanging on there. Was there a fire that ravaged the entire place? It's really puzzling. Est-ce que tu penses que la vie est faite pour souffrir ou pour plaisir ben, De toute façon, je ne pense pas qu'on puisse avoir une vie toute soit rose. Il faut qu'il y ait quelque chose de frais, quelque pour trouver après que il y a des bons côtés, mieux les apprécier. Oh fuck me shit. Whew. That's a good thing I wasn't going fast. Que faudrait-il pour que tu te sentes plus content, plus en paix et plus satisfait Je euh, ne cherche pas à avoir plus que ce que j'ai besoin. Voilà. J'ai assez pour vivre. Voilà. Donc, euh... One thing to know on the traversée des Alpes de Haute-Provence is that you can come across herds of sheep, but also dogs guarding the sheep. One important thing to do is to dismount from your bicycle. Put the bicycle between you and the dog. The dog doesn't recognize a human being when he is on a bicycle. Keep walking calmly as if the dog hasn't done anything to you. You have to be unperturbed and just go your own way. If things really turn to the worse, one of the best things to do is to take your glove off and instead of throwing it at the dog, throw it away from you and the dog. Generally, what happens is that the dog will go after the object. That gives you the opportunity to scamper away, go up a tree, whatever you want. Thanks for tuning in to How to Avoid Dogs by Bicycle Interviews. And now, for the riding. Three valeurs that you would place on a person. Serenity, simplicity, the partage. Thank you, thank you, thank you. Euh, je pense, oui, bon. Après, il y a aussi du mal, hein. Il bon. faut savoir euh, le faire ressortir s'il y a du bien chez les gens. C'est chaud. C'est 1h30 dans l'après-midi. Cette année, c'est un exemple de ce que les gens ont fait pour stabiliser l'érosion. En fait, ce que les gens ont fait ici, c'est de faire ces barres into the ground, put this uh, grill around it, allowing sediments to depose. This allows the vegetation to grow on it. And what you see here, the forest you see right in front of me, is actually man-made. Le réchauffement climatique avec l'augmentation du niveau des océans. On a presque plus d'avantages d'avoir un réchauffement climatique chez nous en montagne qu'un refroidissement. Mais bon, au niveau déjà des températures minimales l'hiver, bon, quand une trentaine d'années, on avait des moyens 20, moins 25. 
Et au jour d'aujourd'hui, bon, l'hiver, euh, on n'a eu que des moins de 10, moins de moins de ça. La neige, en montagne, il en faut. Et pour euh, surtout les nappes phréatiques pour l'été. Et puis, bon, là, les montagnes sans neige, c'est triste l'hiver. A rock, another rock. Too many rocks. I'm pushing. Sometimes, you just gotta push. Bike packing becomes bike pack climbing. Just gotta smile. Oh boy, a river! Woo! Okay, so it goes up there. Plus minimum, le niveau le plus minimal à l'extrême, plus sur les prairies. Plus minimal, oui, avec une cabane au milieu de la forêt, mais avec quand même un petit peu de, de confort. Ben, le confort, c'est, disons, le minimum vital. Bon. Une radio pour être informé. Après, bon, la télé, bon, ça pourrait se passer. Donc, ce qu'il me faudrait, c'est des bouquins. That over there is Digne les Bains, our terminus for the day. Happy to have a 29er doing the job. Alors, que pensez-vous des groupes militants et écologiques ben, Je trouve que bon, il en faut, mais je pense qu'il devrait être plus diplomate, parce que bon, là, ils se marginalisent. Euh, avec leurs actions un peu trop violentes, d'être certain que l'État ne fera pas tout tout seul. Bon, je pense qu'il faudra un peu le, le titiller pour qu'il voilà, qu n'oublie pas qu'il faut qu'il y ait des changements. Ça risque d'être long, il faut voir sur plusieurs décennies, parce qu'on bon, ne pourra pas du jour au lendemain tout changer. Vous avez une baguette magique, vous pouvez changer le monde, une chose que vous et changer le monde, euh, c'est un vaste sujet. <rire> bon, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus d'égalité entre les citoyens du monde. Ceux qui ont les moyens qui polluent, et puis il y a là, des autres qui n'ont pas les moyens et qui subissent un peu plus d'égalité sur notre terre. Ok, ladies and gentlemen, we have arrived on the road leading to We're now going to get on the road with all these cars. Finishing the day on the road as always. Just a day's work. So we've just arrived at the place we were supposed to arrive. And that's it for this episode. See you in the next one. Whoa. I think it's there.